Welcome to Jafar Sadiq's English. Please subscribe for watch more videos. Hello friends, welcome to Jafar Sadiq's English. IELTS, TOEFL, PT, തുടങ്ങി ഇത്രയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ആൽട്ടസ്റ്റ് ഓഫിൽ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാവാം കോച്ചിങ്ങുകൾക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് ആ വൊക്കാബുലറികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൊക്കാബുലറികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കഴിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ടോഫൽ പോലെയുള്ള ഇത്തരം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിലും അതുപോലെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോംപ്രഹൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കോംപ്രഹൻഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ആയൽസിലൊക്കെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൊക്കാബുലറി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അതായത് ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പോകുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നിശ്ചിത വൊക്കാബുലറി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത്തരം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എസെൻഷ്യൽ വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് അത്തരം വൊക്കാബുലറി പദസമ്പത്തുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കാതെ ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന നൂറിലധികം വരുന്ന എസെൻഷ്യൽ വൊക്കാബുലറികളെ അൽട്ടസ് ടോഫൽ എസെൻഷ്യൽ വൊക്കാബുലറികളെ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ വൊക്കാബുലറികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നത് കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ഓക്സ്ഫേർഡ് അഡ്വാൻസ് ലേണേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് വൊക്കാബുലറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു മലയാളം ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായം കൂടി ഈ പഠന സീരീസിൽ തേടുന്നുണ്ട് ആ ഡിക്ഷണറി ഓളം ഡിക്ഷണറിയാണ് മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ ഒരു നല്ല മലയാളം ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഓളം ഡിക്ഷണറിയാണ് സത്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു നല്ല ഡിക്ഷണറി ഇന്നുവരെ ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓളം ഡിക്ഷണറിയെയും കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറിയെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൊക്കാബുലറി പഠനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ വാക്കുകളെ പരമാവധി ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ഓരോ വാക്കുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രത്യേകം കുറിച്ച് വെച്ച് അതിൽ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി പഠനത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് എഭാണ്ടൻ എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കാബുലറിയാണ് പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു
എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം നൽകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉദാഹരണ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹി എഭാൻഡൻ ദ ഐഡിയ ഹി എഭാൻഡൻ ദ ഐഡിയ അവൻ ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു എഭാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക ഹി എഭാൻഡൻ ദ ഐഡിയ അവൻ ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു എഭാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി എഭാൻഡൻ ദ പ്ലാൻ അവൻ പ്ലാൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഐ ക്യാൻഡ് ജസ്റ്റ് എഭാൻഡൻ യു എനിക്ക് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എഭാൻഡൻ യു എനിക്ക് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എബാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എബാണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം നൽകാൻ പറ്റും ഉപേക്ഷിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതിനുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബാണ് ഗിവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എബാണ്ടൻ ഗിവപ്പ് ടു ഗിവ് അപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എബാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി എബാണ്ടൻ ദ ഐഡിയ അവൻ ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചു He abandoned the plan. Avan paddhadi ubeekshichu. I can't just abandon you. Enikki ninnye angan ubeekshikyan. Enikki ninnye angan vittu kalayan pattilla. Ninnye angan ullu vaakkan enikki pattilla. Ubeekshikyan enikki pattilla. Apti idha ana namukk abandon anandu varayinna vaakkan malayalathil namukk nalgha unna arthavum. Adho pole adho nolla udhaharnangalum. Iti namukk Collins Dictionary enthha ana abandon anandu varayinna vaakkan e kurucu parayinna noka. Abandon. Abandon. Apti idha pronunciation sadhikya. എബാൻഡൻ എബാൻഡൻ എന്നാണ് ഈ വാക്ക് വായിക്കുന്നത് എബാൻഡൻ അപ്പോൾ കോളേജ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബാൻഡൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു എബാൻഡൻ എ പ്ലേസ് തിങ് ഓർ പേഴ്സൺ യു ലീവ് ദ പ്ലേസ് തിങ് ഓർ പേഴ്സൺ പെർമനൻ്റ്ലി ഓർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എസ്പെഷ്യലി വൺ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു സോ ഇഫ് യു എബാൻഡൻ എ പ്ലേസ് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം എബാണ്ടൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയെ യു ലീവ് ദ പ്ലേസ് ആ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എബാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗിവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലീവ് ഉപേക്ഷിക്കുക കളയുക ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം ഒരു വ്യക്തി ഒരു വസ്തു അതിനെ എബാൻഡൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീവ് ചെയ്യുക അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഓർ പേഴ്സൺ പെർമനൻ്റ്ലി സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ഓർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് എസ്പെഷ്യലി വൺ യു ഷുഡ് നോട്ട് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അരുതാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെയാണ് എബാണ്ടൻ അതായത് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എബാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിക്ഷണറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഡിക്ഷണറി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് പാരൻസ് ഹാഡ് എബാൻഡൻ ഹിം അവൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ പാരൻസ് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഹി ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് പാരൻസ് എബാൻഡൻ ഹിം ദ റോഡ് ഇസ് ട്യൂൺ വിത്ത് എബാൻഡൻ വെഹിക്കിൾസ് സ്ട്രൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾക്കോട്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിനാണ് സ്ട്രൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൂ അപ്പോൾ സ്ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ത്രീ രൂപമാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ രൂപമാണ് സ്ട്രൂൺ ദ റോഡ് ഇസ് ട്യൂൺ വിത്ത് എബാൻഡൻ വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് റോഡ് നിറഞ്ഞു റോഡ് നിറഞ്ഞു എബാൻഡൻ അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് റോഡ് നിറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് റോഡ് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് എബാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് കോളേജ് ഡിക്ഷണറി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു മലയാളം ഡിക്ഷണറി കൂടി നോക്കാം ഇതാണ് ഓളം ഡിക്ഷണറി ഓളം ഡിക്ഷണറിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കാം എഭാണ്ടൻ കൈയൊഴിയുക കൈവിടുക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപേക്ഷിക്കുക മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വയം കീഴടങ്ങുക ഉപേക്ഷിക്കുക പിൻവാങ്ങുക ആ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഓളം
അപ്പോൾ എഭാണ്ടൻ എന്ന വാക്കിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എഭാണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഗിവ് അപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക അതുപോലെ വായനയിലും മറ്റും ഈ വാക്ക് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഈ വാക്ക് ഓർക്കുക പ്രയോഗത്തിലൂടെ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ വാക്കിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം എഫോർട്ടീവ് എഫോർട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്നാണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താതെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താതെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എബോറ്റീവ് ആണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ വിഫലമായ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഐ മേഡ് ആൻ എബോറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ഐ മേഡ് ആൻ എബോറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു വിൻ ഹിസ് സപ്പോർട്ട് അവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ശ്രമം അത് വിഫലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിഫല ശ്രമം നടത്തി അവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വിഫല ശ്രമം നടത്തി ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി മെയ്ഡ് ടു അബോർട്ടീവ് എഫേർട്സ് അറ്റംസ് ടു അബോർട്ടീവ് attempts on the french throne appo french throne like vendi french inde kiridam labikan vendi avan rendu abortive attempts rendu vifalamaya shramangal nadathi he made two abortive uh, attempts rendu vifalamayulla shramangal on the french throne french throne labikan vendi ite അതായത് ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ സി അധികാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ സിംഹാസനം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ത്രോൺ അപ്പോൾ അബോട്ടീവ് എന്ന വാ പറയുന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് വിഫലമായ എന്ന മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം നൽകാൻ പറ്റും വിഫലമായ അബോട്ടീവ് വിഫലമായ അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോളേജ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എന്താണ് അബോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നൽകുന്ന അർത്ഥം എന്ന് നോക്കാം എബോറ്റീവ് എബോറ്റീവ് എന്നതിന് അതിൻ്റെ പ്രണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബോറ്റീവ് എബോറ്റീവ് അപ്പോൾ ആർ ഏറെക്കൂടെ സൈലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എബോറ്റീവ് എബോറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എബോറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻ എബോറ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ ഈസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ഒരു എബോറ്റീവ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് is unsuccessful ആണ് അതായത് വിജയിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ വിഫലമായിട്ടുള്ള വിജയിക്കാത്ത ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ്സിനെയാണ് അബോർട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ അബോർട്ടീവ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ കറൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ടേക്കിംഗ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പ്രസിഡൻറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് അധികാരമേൽക്കുക ടേക്കിംഗ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരമേൽക്കുക അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് ഏൽക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ടു പ്രിവെൻറ്റ് തടയാനുള്ള ആൻ അബോർട്ടീവ് അറ്റംപ്റ്റ് വിഫലമായ ശ്രമം ആൻ അബോർട്ടീവ് എഫംറ്റ് വിഫലമായ ശ്രമം ഇവിടെ തന്നെ പല സിനോണിംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെയിൽഡ് ഫെയിലിങ് അൺലെസ് വെയിൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഫലമായ അപ്പോൾ വിഫലമായ അബോർട്ടീവ് വിഫലമായ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി മലയാളം ഡിക്ഷണറിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം അബോർട്ടീവ് അബോർട്ടീവ് എന്ന വാക്കിന് ഓളം ഡിക്ഷണറിയിൽ നൽകുന്ന അർത്ഥം പൂർത്തിയാകാത്ത പാഴായ അലസിപ്പിക്കുന്ന വിഫലമായ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് വിഫലമായ എന്നാണ് എങ്കിലും പൂർത്തിയാവാത്ത പാഴായിപ്പോയ അലസിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലസ അലസിപ്പോയ സംഗതികൾക്കൊക്കെ എബോർട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എബോർട്ടീവ് എന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിഫലമായ എന്ന അർത്ഥം നൽകാവുന്നതാണ് എബോർട്ടീവ് അൺസക്സസ്ഫുൾ വിഫലമായ അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാത്ത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം 
accolade. Accolade is the same as 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 the Recognition, recognition. Uh, Apple praise, honor, recognition, etc. etc. It is etc. and none of the Vakia, Chilal, etc. and the Vakia, etc. etc. and Nani Vaka, Vakia, either my one the Pertor video channel, load another than a Chi Montana, etc. Apollo abbreviations in the UK, Yatatula. Artham Malagal Prayogam and Logan Suchi began. Okay, Apple accolade in the Paranagarinal praise, honor, Angigaram, Animothanam in the Kiana Artham Namaguda Haranokam. He deserves an accolade for his hard work. Hard work. He deserves an accolade for his work. Hard work. Avanavande Kadina Dwanatha Ulla Angi Garam and Dana deserve we and Ada either Avan Angi Garam Arhikunanda Angi Garam Arhikunanda Maturda Harnokam The Medal of Honor is the highest accolade. A soldier can win. The Medal of Honor is the highest accolade a soldier can win. A soldier can win. A soldier can win. A soldier can win. A Medal of Honor. Okay. So, accolade is the highest accolade a soldier can win. A soldier can win. A soldier can win. A soldier can Alangale, Animothanum, and okay, Parayandan, Angigaram, Animothanum. Abul, accolade, Idana, praise, honor, recognition, etc. Okay, Namaka Collins Dictionary Noka Accolade. A breathing the pronunciation of the accolade, 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 and Nana, British English, you walk in the pronunciation. If you uh, sub. If someone is given an accolade, something is done or said about them which shows how much people admire them. That is, if someone admire them, they something is done. The Ningle Kairin Chiyanada, a little parayanada. A poor Waka, a little proverty akam. Matriala Namala Angigirikunu, Atmair Chiyunu N. Arakan Mendi, Namalachi in the proverty, a lengle Namalachi, Namada, Wak, Ada, Angigaram, I to Namal Kodukuna, Wako, proverty, okay, accolade at Karidambetum. Above Namakumalar Timadana, Angigaram Parayam. The Nobel Prize has become the ultimate accolade in the science. The science is the ultimate title, the ultimate title, the ultimate title, the the film won right the accolade of BAFTA's most uh, promising newcomer. This BAFTA is the name of British Film Academy. British Academy of uh, Film. And television and on BAFTA or in the work in the full form and or in the Apple BAFTA the film born a right the accolade right and or in the American film star on a number of our right in a reward a nigger angle code to the code of the cinema on a other cinema question about in the film a cinema right now reward a nigger angle reward accolades will go to uh, of BAFTA's most promising newcomer. Shirikim, in Nadan and Warinda, BAFTA Ude, the British Film Academy Ude, Uru Navagadanana, a promising Navagadanana, or Rapula, 
വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുടെ ന്യൂ കമറാണ് ഒരു നവാഗതനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്കലോട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് കോളിൻസ് ഡിക്ഷണറി നൽകുന്ന അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് പോകാം ആക്കുലേറ്റ് മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദനം ആക്കുലേറ്റ് അഭിനന്ദനം അംഗീകാരം കഴിവ് അംഗീകരിക്കൽ പദവി നൽകൽ ഉയർന്ന അംഗീകാരം ഉന്നത ബഹുമതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാമമാണ് ഒരു നൗണാണ് ആക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇതൊരു വെർബ് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രശംസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ അംഗീകാരം നൽകുക അഭിനന്ദനം നൽകുക പ്രശംസിക്കുക എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിയയായിട്ട് കൂടി വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കോമൺ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ആക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അംഗീകാരം എന്ന അർത്ഥം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആക്കുലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ആക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഹോണർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെക്കാബുലറികൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ പഠന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ കോഴ്സിൽ ഈ വീഡിയോ ഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക പരമാവധി ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സിയു ബായ്